Ito. Strip in dito. Hello, hi mga buhay! I am AJ. Today is a new day and we are gonna do a brand new that brand new channel pero parang program bagong program sa akin channel at ito ay tatawagin kong Angel's Arena kung saan dito ay malalaman natin kung sino ang mas magandang product pag compare natin sila gagamitin ko siya buong araw at itetest natin kung sino ang mananalo sino ang mas maganda sino ang mas pack na pack ganer So, are you excited to see who are the contenders? We're going to get the products here and the magical treasure box. On the left corner, weighing 30 grams. And it's an international brand from Maybelline. It's none other than my favorite Super Stay 24-hour foundation Yan. so it claims that it is full coverage foundation long lasting wear seamless matte finish breathable and comfortable fade and transfer resistant oil free doesn't clog pores yon so yan siya so this is the first product and ang makakalaban niya is from the left corner left or right from the right corner weighing 30 grams also it's an international brand and it's none other than l'oreal infallible coverage foundation yeah. so it claims this claims that it is has a natural finish 24 hours wear up to 24 hours high complete coverage and the texture is air light so magaan siya sa face ano pa bang mga claim nito it's a fro and face body foundation ultra lightweight seamless coverage so use everywhere face neck arms and legs so yun wala masyado siyang claim by the way this is in the shade of 308 sun beige so itago na natin yung treasure box balikan natin mamaya bigat na na <laughs> tapos yan ito namang 24 hour foundation is in the shade of natural beige versus sun beige yan. so parehas ko na tong nagamit of course so, mas, ito yung una kong ginagamit kasi nung nagka-textured face ako, nagkaroon ako maraming kempular sa face. Eh, ito yung ginagamit ko bago yon Tapos, nung nagkaroon ako ng maraming ganun, ito na yung ginagamit ko. Ngayon, kapag pinagtabi natin dalawa, sino kaya ang mas maganda sa face ko ngayon? So, ayan, tingnan na natin. I-gagamitin ko na siya on the right side or on your left screen or on my right side. I will use the 24-hour foundation by Maybelline and on the left side I will use the L'Oreal full coverage total total cover infallible okay I'll be back for us to know para malaman natin kung gano talaga siya katibay we are not gonna use primer para makita natin kung sino yung mas maganda ang performance I'm gonna use a paddle brush kasi kapag um, blender or sponge ang gagamitin natin is hindi natin makikita yung full coverage niya, yung totoong coverage niya. Pero kapag ito ang gagamitin natin, makikita natin kung gaano talaga siya ka-full coverage.
sabi niya sa face ko. On the right side, again, is the Maybelline. And on the left side, is the Laura. Medyo magkalapit sila ng shade. Pero, I think that mas maputi yung... By the way, ang price nitong um, foundation na to is... 499 si Maybelline. Si L'Oreal, I think it's 600 plus. But I'm just gonna put the price here. Hello guys! So, I'm back. So, ito na yung finish look. <laughs> so, mamaya babalik ako guys for an update. And tingnan natin kung sino ang magwawagi sa kanilang dalawa. I'll be back. Pupunta pala ako sa Tonyang. Meron kaming eat outfit, my friends and work mix. So, I'll be back guys! Hi! <laughs> Andito pa tayo ang isa tayo. So, tanongin po natin sila kung ano masasabi nila sa foundation ko. So, tanongin natin si Paul. Hi, Paul! Ano? Ano ang mas gusto mo ng uh, side mount ko yung left or yung right? Yung front? <laughs> yung left or right ba? Hindi ko ang kawin ano yung left saka yung right eh. Huwag mo isa sa akin yung pimple ha. I'm sent to the pimple. gusto mo to dahil oh, shine shine <laughs> mas gusto mo yung dahil shine oh dahil shine at saka mas covered yung ah. yung ano blemish as okay thank you hi guys so it's already 11:35 pm as you can see in our watch and dito na ako sa Lasena so from Cavite to Pacoor to Lasena, dito na ako. So, ayan, ang dami na pinagdaanan nitong mukap ko. Papunta pa lang ng Bacoor from our house. E talaga naman, Diyos ko po, napaka-init kasi umulis ako ng 11.30 yata. So, sobrang init. So, hulas-hulas na ako nun. Tapos, ayun, pagdating ko doon, tinanong ko naman sila kung sino mas gusto nilang um, side or dito or dito. So, dalawa sa dito, tas isa dito sa left. So, mas marami kay, Lar kay Maybelline. Tapos, pag uwi ko naman dito ng Lasena, tinanong ko naman sila. So, dalawa naman dito kay L'Oreal. Tapos, isa naman dito kay um, Maybelline. So, Thai. <laughs> so, wala na akong matanungan na um, iba pang tao dito. Pero, ayun, Thai sila ng score. They both have three scores. So, sa price naman, 399 pesos. Pero lagi naman nagsisale yung Maybelline. So, nabili ko yung akin for like um, 299, I think. Yeah. So, tas dito naman sa 
L'Oreal is 600 pesos if I'm not mistaken. Yeah. So, mas mura si Maybelline. So, sa price panalo, si Maybelline. So, may one point si Maybelline. Tapos, sa longevity and longevity naman, mas, I think they are both parehas matagal sa face ko kasi as you can see, they're still there. Wala pa rin masyadong lumalabas sa mga um, sumpa din sa mukha ko. So, ayan. Although, meron yung talagang sobrang black na yun yung blackheads. Talaga hindi na matatakpan. Hindi kayang takpan ng basta foundation lang. So, ayan. Tapos, so, parehas silang matagal sa mukha. Kasi, di ba, 24, kiniklaim nila na 24 hours naman sila. So, hanggang ngayon, nandito pa rin sila. So, parehas silang may point doon. So, ano pa ba? Pagdating naman sa scent, uh, wala rin naman sila masyadong amoy. I think, yun kasi yung una ko kasing foundation. May amoy, so ayoko na may amoy. So, plus point sa akin yung wala masyadong amoy. So, they also have, they don't have ano, smells. So, pareha silang may one point. Tapos, ano pa. And, pagdating naman sa blendability, ayan. So, mas, ma mas madaling i-blend si Maybelline kasi liquid siya. Tapos, si L'Oreal nga lang medyo mahirap siyang i-blend. Pero, kapag nando na siya sa face, med ano naman siya, maayos naman siyang i-blend. Pero, yun nga, kung papipiliin ako, mas bibili ako ng point C. Maybelline. So, 2 points na si Maybelline. Ah, uh, eto. Hindi ko alam kung bibigyan ko ng points yung oxidis, oxidi, oxidize, oxidization. Ano ba? Ano ba yun? Basta pag nag-oxidize siya. So, parehas kasi hindi nila pansin na magkaibang foundation. So, sabi, ano pinagkaiba? Parang hindi nila napansin. Kasi nga, I think parehas sila nag-blend sa face ko, sa skin ko, skin tone ko. So, ayun. Tsaka hindi naman siguro nagkalayo ng, ano, ng shade. Yun nga lang kasi talagang liquid type tsaka mousse type. Magkaiba rin siya eh. Kahit sabihin na natin na pareha silang isang company lang sila. I mean, sister company sila. Pero siguro nag-iiba rin yung kulay kapag liquid at kapag mousse. So, ayun. Pero ito, si natural beige at si sun beige is para sa akin is sakto lang. Sakto lang yung color nila. Sa skin tone ko. All throughout the day, simula umaga hanggang gabi, hindi ako nag-plot, hindi ako nag-retouch, wala akong nilagay na bago or anything. So, yun pa din yung nilagay ko ng umaga hanggang gabi, yun pa din sila. So, talagang, yun at yun pa rin yung kanilang um, uh, performance. Full coverage, parehas naman silang full coverage from this side. So, L'Oreal is talaga namang full coverage. It's one application lang. Eh, talaga naman na wala nang mga sumpa. Then, sa Maybelline, same. Ganon din sila. Full coverage din. So, pare lang may points doon. And sa oil control, nung una, nanalo tong si ano eh. Si L'Oreal. Kasi sabi nila mas shiny daw to. Kaya mas gusto nila yung mas shiny. Tapos, Yung pagdating ko naman ng lasena, mga after ilang hours, like 6 hours na yata nun. So, ayun naman, mas shiny naman daw to <laughs> kaysa dito. Hindi ko alam kung dahil sa highlighter, pero parehas naman ako naglagay ng highlighter. So, sa tingin ko, mas oily na dito kasi mas shiny. Pero ngayon naman, yung tinanong ko naman yung sis ko, mas shiny daw to kaya mas gusto niya. <laughs> so, feeling ko, mas mataas yung oil control nitong L'Oreal. So, may one point sa L'Oreal dyan. Mas lamang, pero mas lamang pa din si Maybelline. So, um, I think yun lang. Wala na ako ibang pwede pang i-compare. Sa tingin ko, ang panalo sa match na ito ay ang none other than the Maybelline Super Congratulations! Maybelline! Dahil ikaw ang nagwagi ngayon, dahil hindi lang sa long-lasting and full coverage, very affordable pa. And, at the same time, um, yung, wala kasi ako ngayong ano eh, textured skin. So, hindi ko siya ma-compare 
siya may texture skin sa wala. So kasi ito, medyo meron pero hindi ko naman compare dito kasi wala nga eh. Wala akong texture skin. So, pero based on experience ha, yun nga kasi hindi ko magamit tong si Maybelline kasi nga um, yun nga nag-emphasize nga siya ng mga texture skin kaya si L'Oreal muna yung ginamit ko. Pero wala eh, mas mura kasi si La- Maybelline with the same ano, same function or same yung mga features nitong Maybelline eh pwedeng pet pictures ni L'Oreal ay makukuha mo rin kay Maybelline sa mas mahumurang halaga at although mas ano siya long mas ano to mas malakas yung oil control nito pero madadaan naman sa powder tong si Maybelline at sa magandang primer so dahil wala naman akong ginamit sa primer So, ayun, kung papipiliin tayo, si Maybelline talaga ang mananalo. Ayan, ang nanalo na ay si Maybelline. Pero, ako pa rin ang nagwagi dahil parehas ko silang ginagamit, pinagsasama ko, pinagmimix ko silang dalawa at sobrang ganda ng coverage. Since si Maybelline ay liquid, tapos smooth type si L'Oreal. So, pag pinagsama ko silang dalawa, pak super duper holy grail ko silang dalawa. So, yun. So, that's all for today. Thank you so much for watching my first ever Angie's Arena. And, sana nagustuhan nyo and marami pang products tayo may compare So, yun. Yun lang, guys. That's all. Don't forget to share, comment, and like this video. And subscribe. And I will see you guys again on the next one. Bye! Hello, hi, mabuhay. Kamusta kayo, guys? I am Angie. Today, we are gonna do a new... This is a new... What? What? What?